సో ఈ రోజు నాతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ ఎవరంటే ఈయన ఒక ఫోక్ సింగర్ ఎవడు గని పెట్టిండే పైసా ప్రేమ పెళ్లి కైతుందే గోసా ఇన్స్టా ని ఒక ఊ పూపేస్తున్న పాటలు అన్ని కూడా ఆయన ఎవరో కాదు అజయ్ మెంగాని గారు నేను సచ్చిపోయేలోపు వచ్చి పోవాలని రైటర్ సింగర్ డైరెక్షన్ కూడా త్వరలో చేయబోతున్నారని విన్నాను అవునవును ఒక ప్యాకేజ్ లాగా విడలేక నిన్ను విడిపోయి ఉన్న కలిసేలేనాశ్వాసలోన మూవీలో పాడిన సాంగ్ అంటే ఎక్కువ కూడా నేను మీ వాయిస్ కి కనెక్ట్ అయినా ఎందుకంటే నాకు రియల్ లైఫ్ లో మదర్ లేదు మీ వాయిస్ నాకు ఈ సాంగ్ కి నేను అందుకే మీకు ఫ్యాన్ అయ్యా యాక్చువల్ గా మీరు ఒక సాంగ్ కి యాభై వేలు తీసుకుంటారంట ఎంతవరకు నిజం నేనేదో ఇంకోరి వేసుకున్నా రెండు తరగతి సాంగ్ వినిపిస్తున్నాను అనమాట నేను ముందర సీట్ లో కూర్చొని ఉన్నాను వాళ్ళు వెనకాల కూర్చొని ఉన్నాను కార్ లో సగం పల్లవి పాడిన పల్లవి పాడగానే ఆయన కార్ దిగేసి ఏడుస్తున్నాడు అనమాట ఏ పాట విన్నా నా కోసమే అది రాసినట్టు అనిపిస్తుంది నేనే చోట ఉన్నా ఎవరిని చూసిన నీ నవ్వేగా అనుస్తుంది యాక్చువల్ గా మా నాని ఉందంట నా సాంగ్స్ ఉంటాయి కదా రిలీజ్ అయినవి అన్ని డౌన్లోడ్ పెట్టుకుని యూట్యూబ్ లో పెట్టుకుని ఒక సైడ్ కెళ్ళి చూస్తాడు అనమాట ఒకడే నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో నార్మల్ గా టీవీలో ఇప్పుడు చాలా షోస్ వస్తున్నాయి కదా సరే అలాంటి వాటిలో ఏమైనా ఛాన్స్ వస్తే వెళ్తారా వెళ్తా బ్రతుకంటే బడి చదువా అనుకుంటే అతి సులువా పొరబడినా పడిన జాలి పడదే కాలం మనలాగా ఒక నిమిషం కూడా నా కోసం ఏదైనా మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేయండి ప్రాణమైన పైడి బొమ్మ పారి జాత పూల కొమ్మ పరవశాలు పంచవమ్మ పాల సంద్రమ ఆడుమా పాడుమా అందమే అందుకోవమ్మ హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ మధు సో ఈ రోజు నాతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ ఎవరంటే ఈయన ఒక ఫోక్ సింగర్ ఫోక్ సింగర్ అని పర్టికులర్ గా ఫోక్ లోనే కాదు అలా పెట్టడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇన్స్టా ని ఒక ఊ పూపేస్తున్న పాటలు అన్ని కూడా ఆయన ఎవరో కాదు అజయ్ మెంగాని గారు సో ఒకసారి తనతో మాట్లాడి కొన్ని పాటలు మన కోసం కూడా పాడించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం తన లైఫ్ స్టోరీ ఏంటి అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి ఏ సాంగ్స్ పాడుతున్నారు ఏంటి అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం హలో అండి ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సూపర్ ఉన్నా కంఫర్ట్ గానే ఉన్నారు ఒక చక్కటి ప్రతిదీనితోనే సూపర్ మీ వాయిస్ ఎట్లా ఒక పర్సన్ ని ఎంత మందిలో ఉన్నా కూడా ఒక సెకండ్ అట్లా వెనక్కి తిరిగి చూసి ఎంగేజ్ అవుతారు అనమాట అట్లా ఉంది వాయిస్ సో పుట్టింది పెరిగింది అంతా ఎక్కడ ఏం చదువుకున్నారు నేను మా ఊరు వచ్చేసి గజ్వల్ పక్కన నారాయణ లక్ష్మాపూర్ కాలనీ ఉండేది సిద్దిపేటలో చేయబోతున్నారని విన్నాను సో అన్ని మొత్తం 
ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ప్యాకేజ్ లాగా ఓకే సో తమ్ముడికి మీకు ఎలా ఉంటుంది బాండింగ్ చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది ఓకే సో ఎప్పుడు పాటలు పాడడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ యాక్చువల్గా ఫిఫ్త్ క్లాస్లో స్టార్ట్ అయింది ఇది ఓకే ఫిఫ్త్లో జనరల్ ఏమంటారు ఇట్లా కోరస్ పాడిచ్చారనమాట స్కూల్లో ఇండిపెండెన్స్ డే పాడేస్తారు కదా అందరు అమ్మాయిల్ని మెయిన్ పాడించుకుంటూ నన్ను కోరస్ పెట్టారు అన్నట్టు దానికి అలా పాడుతుంటే వాళ్ళకు నేను నచ్చి అప్పుడు నన్ను ముందేసి వీళ్ళని కోరస్ వేసారు అప్పుడు స్టార్ట్ బాగా పాడుతుంటారు నేమో అని ఒక చిన్న థాట్ వచ్చి అట్లా అయిన తర్వాత మళ్ళీ మాకు నైన్త్ క్లాస్లో అనుకుంటా మా హెచ్ఎం సార్ అన్నాడు అనమాట ఏదో సాంగ్ పాడితే సేమ్ అజయ్ పాడితే సినిమాలో పాడినట్టే అనిపించింది అజయ్ సినిమాలో పాడాలనుకుంటున్నా ఆపద్దు అని చెప్తే అన్నాడు అప్పుడు ఓకే సింగింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు అన్న ఒక నమ్మకం వచ్చింది ఓకే సో అలా స్టార్ట్ అయింది పాప ఇప్పుడు వాళ్ళు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారా కోరస్ వాళ్ళు గోరగా ఫీల్ అయి ఉంటారు వాళ్ళకి గుర్తుందా లేదు అసలు అవునా ఓకే స్కూల్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు అన్నింటిలో కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ మీకే వచ్చారు చాలానే వచ్చాయి అనుకుంటాను సో కాలేజ్ లో కాలేజ్ లో పర్ఫార్మ్ చేయలేదు కానీ కాలేజ్ లో అయితే బాగా నేర్చుకున్నా ఓకే సో ఫస్ట్ రాసిన సాంగ్ ఏంటి ఫస్ట్ నాకు సలాం సైనిక వచ్చింది ఓకే వెంకట అన్న రిలీజ్ చేసి అన్న నాకు ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇచ్చింది వెంకట చూడు అన్న ఓకే ఒకసారి పాడండి దేశ రక్షణే ధ్యేయంగా భావించి బాడర్లా కాపుగా సేవ బ్రతుకంత మా కై దార బోసావా కన్న తల్లి కట్టుకున్న ఆలి నుదిలి కష్టాలను మోసేవ కన్నుల దుఃఖాన్ని దాసి నడిసావా మరువలి మయా మంచు కొండలను వడ్డ తిప్పలను చూడలి మయా ఎన్నడు నీ కంట జారిన కన్నీళ్లను సలాము సైనిక నువ్వు సాగిపో సమరాన భారత రక్షక సలాము సైనిక ఇది నా ఫస్ట్ సాంగ్ నార్మల్గా అంటే సైనికుల గురించి మన మిలిటరీ వాళ్ళ గురించి ఎన్ని సాంగ్స్ వచ్చినా కూడా తక్కువే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళ లైఫ్ని మొత్తం సాక్రిఫైస్ చేసుకొని మరీ వెళ్ళి మన కోసం కష్టపడుతున్నారు సో అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం ఎన్ని సాంగ్స్ అంటే వందల సాంగ్స్ వాళ్ళ మీద వస్తున్నాయి బట్ ఏ ఈ సాంగ్ అరే ఈ సాంగ్ చూస్తే బాగుంది ఈ సాంగ్ చూస్తే అలా ఎన్ని సాంగ్స్ రాసినా కూడా వాళ్ళకి ఇంకా తక్కువే అనిపిస్తారు వాళ్ళు చేసే వాటిలో అంటే మీ వాయిస్ లో కూడా పాడుతుంటే వాళ్ళు పడే కష్టం కూడా కనిపిస్తుంది అంటే లైక్ ఆ వాయిస్ లో ఆ కొంచెం పెయిన్ తెలుస్తుంది అనమాట నిజంగా మీ వాయిస్ బాగుంది ఎవరైనా మీ సాంగ్ విని నార్మల్ ఇన్స్టాలో చాలా పోస్ట్లు పెడుతూ ఉన్నారు కదా సో ఎవరైనా పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర నుండి లైక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ నుండి కావచ్చు లేదంటే ఫోక్ లో కూడా ఇప్పుడు రైటర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అయి ఉండొచ్చు కాల్ చేసి మీ వాయిస్ చాలా బాగుంది మంచి సినిమాలో తొందరలో మేము ఛాన్స్ ఇస్తాము అలా ఏమైనా చెప్పారా సినిమా ఛాన్సెస్ అంటే సింగింగ్ వరకు వచ్చినాయి కొన్ని అంటే పెద్ద బ్యానర్స్ చిన్న సినిమాలు వచ్చినాయి లిరిక్ లిరిక్ రైటర్గా వచ్చినాయి రాసుకున్నారు ఇప్పటివరకు రాసిన చాలా ఉన్నాయి రికార్డింగ్ అయి ఉన్నాయి అన్ని రిలీజ్ అవ్వలేదు ఇంకా ఓకే ఎందుకు ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లం లేదు ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర ఉంది ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర ఓకే సో ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అరే నేనే ప్రొడ్యూసర్ అయితే బాగుండరా డిలే అవుతుంది సాంగ్స్ రిలీజ్ చేయడానికి లేదు అట్లేం లేదు అంటే అట్లా డిలే అవ్వడం కూడా ఒక రకంగా మంచిదే అనిపిస్తుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే అన్ని సాంగ్స్ ఒకేసారి వచ్చినా బోర్ కొడతాయి కదా ఎప్పుడో రిలీజ్ రికార్డింగ్ అయింది ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంటే కొద్ది వైరల్ అవుతుంటే అరే సరే సరిపోతుంది లే ఇయర్ కి సాంగ్ అన్నట్టు ఉంది ఓకే ఒక ఇయర్ లో టార్గెట్ ఉంటుందా మీకు ఏమన్నా అంటే లైక్ మీ టార్గెట్ ఏం లేదు ఇన్ని సాంగ్స్ మనం ఇయర్ లో చేయాలి అలా టార్గెట్ ఏం లేదు ఇంతవరకు బయట రాసిన ఇప్పుడు ఛానల్ పెట్టేసిన అజయ్ మెంగన్ అఫీషియల్ దానికే చేద్దాం అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయినా ఓకే సో ఎలాగ ఛానల్ పెట్టాను అంటున్నారు కాబట్టి రీసెంట్ గా నేను ఒక సాంగ్ విన్నా మీది లవ్ స్టోరీ గురించి సో అంటే చాలా హార్ట్ టచింగ్ గా అనిపించింది సాంగ్ చాలా మందికి కూడా ఫస్ట్ లైన్ వినగానే కనెక్ట్ అయిపోతారు ఎవడు కనిపెట్టిండే పైసా నా ప్రేమ కదా అడ్డ అయింది అన్నట్టు చాలా బాగుంది ఆ లిరిక్స్ కూడా అంటే జనాలందరికీ కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ సాంగ్ మీరే రాసారా అవును నేనే రాసాను మీరే రాసారు ఎలా వచ్చింది థాట్ ఇట్లాంటి సాంగ్ రాద్దామని మీ లైఫ్ లో ఏమైనా స్టోరీ ఉందా నా లైఫ్ స్టోరీ ఏం లేదు జనరల్ గా ఎవరికైనా కూడా అదే కదా ఏ పని చేద్దామన్నా అడ్డు వచ్చేది డబ్బే అవును పనికైనా పెళ్లికైనా దేనికైనా డబ్బే అడ్డు కదా సో అట్లా అని చెప్పి అది స్టార్ట్ చేసినాము ఎవడు గని పెట్టిండే పైసా ప్రేమ పెళ్లి కైతుందే గోసా నిన్ను గట్టుకోవాలని ఆశ కానీ నా కాడలేదు ఆ పైసా 
సచ్చిపోయేలోపు నేను సచ్చిపోయేలోపు వచ్చిపోవాలని ఉన్నదే నీ తానికి పుట్టు మచ్చనై నీతో గాలిపోవాలని ఉన్నది జీవితానికి నాకు ఇంట్లో ఎవడు కనిపెట్టిండే పైస కంటే కూడా తర్వాత వచ్చిన నెక్స్ట్ లైన్ ఉంది కదా చచ్చిపోయే లోపు ఒక్కసారి అయినా సరే నీ దగ్గరికి రావాలని ఉంది మనం అంటూ ఉంటాం నార్మల్ గా మనిషి చచ్చిపోయిన తర్వాత దేన్ని కూడా ఎంబడి తీసుకో చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎట్లా వచ్చినామో అట్లే పోతాం కనీసం మనం ఏవైతే బట్టలు కూడా వేసుకుంటున్నామో వీటిని కూడా తీసుకోవో కానీ ఒక ట్యాటూ అనేది పచ్చబొట్టు అనేది వేయించుకుంటే అది మనతో పాటు వస్తుంది అని చెప్పి వెనకటి నుండి కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అందుకోసమే వెనకటి పచ్చబొట్టు వేయించేవాళ్ళు ఇక్కడన్నా నుదురు మీద అయినా లేదంటే చేతులకైనా అట్లా వేయించేవాళ్ళు సో ఈ లైన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఒకసారి మీరు చూడండి కంప్లీట్ సాంగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ లైన్ కి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు యాక్చువల్గా దీంట్లో చరణాలు ఇంకా చాలా చెప్తుంటాయి ఓకే మూడు ముళ్ళు వేసి నిన్ను కట్టుకుంటాని మహారాణిలా కట్టమెంతో చేసి కట్టలుంచుకుంటాని నా జీబులా నువ్వు వచ్చి నాకే మారుతానేమో నేను నవాబులా లోటు ఏది రాదే నోటులే మారుతాయేమో జవాబులా సో ఈ సాంగ్ మీ ఛానల్ లోనే రిలీజ్ చేస్తున్నారా నా ఛానల్ లోనే అజయ్ మెంగన్ ఆఫీషియల్ లో వస్తుంది మోస్ట్లీ ఈ మంత్ ఎండ్ లోపు రిలీజ్ అవుతుంది ఓకే ఈ మంత్ ఎండ్ లో సో అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్ అండ్ ఈ చిన్న అంటే ఇన్స్టా రీల్ కూడా చాలా వైరల్ అయింది కదా సో దీంతో పాటు కూడా కన్నపిల్ల అనే సాంగ్ ఒకటి కూడా వైరల్ అయింది కదా ఒకసారి ఆ సాంగ్ పాడండి నువ్వు అలిగిన ప్రతిసారి ఎరుకగాలే అది అలుకగాదని నాపై ప్రేమ లేదని మాట వరుసకైనా నిన్ను అడుగలేదే నన్ను హత్తుకొమ్మని కొన్ని ముద్దులిమ్మని కన్నె పిల్ల కళ్ళ ముందున్న కన్ను ఎత్తి చూడనున్నే నువ్వు తప్ప వేరే వాళ్ళైనా నాకు సొంత సెల్లేలేనే అట్ట అంటే నన్ను ఇట్టాగ ఎట్ట మోసం చేసినవే అట్టాంటిట్టాంటోడుగాదే నిన్ను ప్రేమించి నోడు అడిగితే ప్రాణమిచ్చేస్తాడే నమ్మకుంటే అడిగి చూడు ఉండరంటారా అట్లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నారు అస్సలు ఉండరు నోటికో కోటికో ఒక్కరు దొరకాలి ఆ ఒక్కరే బయట అయితే దొరికాడు ఆయన ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అంత జెన్యున్ రిలేషన్షిప్ ఉంది అంటే నేనైతే నమ్మా మీ లైఫ్ లో ఏమన్నా ఉన్నాయా స్టోరీస్ ఇది జోక్ అంటే సింగర్ ఎవరు మా కెమెరా మ్యాన్ కూడా నమ్మట్లేరు ఇంత చీకట్ లో కూడా వాళ్ళిద్దరు కూడా డౌట్ గా చూస్తారు మిమ్మల్ని చెప్తలే ఒక్క లవ్ స్టోరీ లేదా మీకు అస్సలు మీకు నచ్చలేదా వాళ్ళకి మీకు నచ్చలేదా ఏమో చేయాలనిపించలేదు మీకు లవ్ చేయాలనిపించలేదా ప్రపోజల్స్ ఇస్తాయా వస్తాయి మీకు బాగా అంటే ఫన్నీగా లేకపోతే అరే అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ వస్తూ ఉంటాయి కదా ప్రపోజల్స్ కానీ ఒక మెసేజ్ నువ్వు చూసి మనం అప్పుడప్పుడు నవ్వుకుంటూ ఉంటాం తెలియక అరే వీళ్ళు ఏంట్రా ఇలా మెసేజ్ పెట్టారు అని అలా ఏమన్నా మెసేజ్ వచ్చినాయా వచ్చినాయి కానీ అంత గుర్తులేవు అంత గుర్తులేదు అసలు చెక్ చేస్తారా మెసేజ్ రిప్లై ఇస్తారా ఇస్తా ఓకే సరే కాసేపు ఈ ఫోక్ ఈ సాడ్ సాంగ్స్ లవ్ సాంగ్ ఇవి కొంచెం పక్కన పెడితే మూవీ సాంగ్స్ నాకు బాగా నచ్చింది అమ్మ సాంగ్ ఒకటి పాడారు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అది ఒక్కసారి నా కోసం విడలేక నిన్ను విడిపోయి ఉన్న కలిసేలేనాశ్వాసలోన మరణాన్ని మరచి జీవించి ఉన్న ఏ చోట ఉన్న నీ ధ్యాసలోన నిజమై నే లేకున్నా కన్నా నిన్నే కలగంటున్నా కాలం కల కాలం ఒకలాగే నడిచిన కలతను రాణికు కన్నంచున కసిరే శిశిరాన్ని వెలివేసి త్వరలోన చిగురై నేను చేరనా మీ ఈ సా ఈ సాంగ్ నేను ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు మూవీలో పాడిన సాంగ్ అంటే ఎక్కువ కూడా నేను మీ వాయిస్ కి కనెక్ట్ అయినా ఎందుకంటే నాకు రియల్ లైఫ్ లో మదర్ లేరు సో మనకి ఏ సాంగ్ వచ్చినా కూడా మనం ఆ సిచ్యువేషన్ కి కనెక్ట్ అయిపోతాం కానీ ఆ వాయిస్ లో అది ఉండాలి వాయిస్ లో అంత ఫీల్ లేకపోతే మనం ఆ సాంగ్ ని వినలేము 
ఎంత ఏం పాడినా ఏం చేసినా వాళ్ళు ఎంత క్రియేట్ చేసినా కూడా వాయిస్ లో లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం కానీ మీ వాయిస్ నాకు ఈ సాంగ్ కి నేను అందుకే మీకు ఫ్యాన్ అయ్యా యాక్చువల్ గా చాలా బాగా అనిపించింది ఇది ఒక సాంగ్ కొత్త బంగారం కొత్త బంగారులో ఒక మూవీలో ఒక సాంగ్ ఉంటది లాస్ట్ ఫాదర్ కోసం సో ఆ సాంగ్ ఒకటి అండ్ లవ్ స్టోరీ ఇట్ సైడ్ వస్తే అల్లం తదూరాల తారక లైక్ ఈ సాంగ్స్ కి ఎడిక్ట్ అయిపోయినా అంటాం కదా వాయిస్ నేను కొన్ని సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా తెలుసా నిజంగా అంటే నేను సడన్ గా ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత కూడా చూసిన అనమాట అరే తిను మన సిద్దిపేట అబ్బాయి మన సైడ్ అబ్బాయి అని చెప్పి అందుకే ఇమీడియట్ గా మీకు మెసేజ్ చేసిన చాలా బాగా అనిపించింది ఒకసారి ఆ సాంగ్స్ పాడరా కొత్త బంగారులో ఒక సాంగ్ నీ ప్రశ్నలు నీవే ఎవరో బదులు చిక్కులు నీవే ఎవరో విడిపించరుగా ఏగాలో నిన్ను తరుముతుంటే అల్లరిగా ఆగాలో లేదు తెలియదంటే చెల్లదుగా పది నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా అప్పుడో ఇప్పుడో కనని కనను అంటుందా ప్రతి కుసుమం తనదే అనది విరిసిన కొమ్మైనా గుడికో జడకో సాగనంపక ఉంటుందా బ్రతుకంటే బడి చదువా అనుకుంటే అతి సులువా పొరబడినా పడిన జాలి పడదే కాలం మనలాగా ఒక నిమిషం కూడా ఆగిపోదే నువ్వు వచ్చేదాకా సూపర్ అసలు నిజంగా థ్యాంక్స్ అండి మీరు ఎన్ని వాడుతున్నా రోజంతా కూర్చొని వాడుతున్నా నేను వింటూ ఉంటా అలానే ఉంటారు అంతేగాని బోర్ మాత్రం రాదు సో ఒక సాంగ్ రాయడానికి ఎన్ని డేస్ తీసుకుంటారు మీరు రాయడానికి అట్లా ఏం లేదు అది డిపెండ్స్ అన్ మూడ్ అంతే ఓకే తక్కువ టైమ్ లో ఫినిష్ చేసిన సాంగ్స్ ఉంటాయి కదా సో రీసెంట్ గా అలా ఏమైనా ఫినిష్ చేసారా రీసెంట్ టైమ్స్ లో పైసా సాంగ్ పైసా ఎన్ని ఎంత టైం పట్టింది యాక్చువల్ గా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినాయి అండి అన్ని వర్డ్స్ మీకు ఆ వర్డ్స్ రావాలి వాటిని మ్యాచ్ చేయాలి మనం పాడాలి సో ఒకసారి నాకు నిజంగా ఈ ప్రాసెస్ చెప్పరా నాకు నిజంగా అంటే మా ఇంట్లో కూడా ఒక అన్న ఉండే ఇంతకు ముందు రాసేవాడు బట్ నాకు అంత ఎక్కువ టచ్ లేదు ఆయనతో సో రాసేవాడు అనమాట సాంగ్స్ అవి నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు సినిమా స్టోరీ అయినా నాకు అసలు ఆ టాలెంట్ లేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు కానీ సో అసలు ఎలా వస్తాయి ఆ వర్డ్స్ ఎలా రాస్తారు ఎలా మ్యాచ్ చేస్తారు అంటే ఒక్కొక్క ఒక్కలా రాస్తారు కొందరు లిరిక్ రాసిన తర్వాత ట్యూన్ చేస్తారు కొందరు ట్యూన్ చేసుకుంటూ రాస్తారు ట్యూన్ చేసినాక రాస్తారు నేను ట్యూన్ తో పాటు రాస్తా అంటే నేను కంపోజ్ చేయగలుగుతా కాబట్టి నేను ట్యూన్ తో పాటు రాస్తా సో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో ఫైవ్ మినిట్ సాంగ్ మొత్తం రాసేస్తాను కాదు అది అయ్యింది అట్లా అట్లా అయ్యింది ఒక్క సాంగ్ అలా అయ్యింది అంతకుముందు అప్పుడెప్పుడు అయింది స్టార్టింగ్ లో కానీ మళ్ళీ రీసెంట్ గా అంటే ఇది ఒకటే ఓకే సో అంటే ఏదైనా సాంగ్ ఎక్కువ డేస్ పట్టింది లైక్ మొత్తం సాంగ్ అంతా అయిపోద్ది నేను విన్నాను అనమాట ఇది కూడా మొత్తం సాంగ్ అంతా అయిపోద్ది బట్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు అరే ఇక్కడ ఈ లైన్ కాకుండా ఇంకేదన్న లైన్ పెడితే బాగుండు ఈ వర్డ్స్ సెట్ అవ్వట్లేదు అలా అనిపించి కూడా టైం కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటది అంటారు అలా కూడా ఉందా ఉంది అది నేను నా ఛానల్ లో చేస్తున్న సెకండ్ సాంగ్ అది యాక్చువల్ అది పాడినా పాడతా అది ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ కి సాంగ్ వినిపిస్తున్నాను అనమాట నేను ముందర సీట్ లో కూర్చున్నాను వాళ్ళు వెనకాల కూర్చున్నాను కార్ లో పాడేటప్పుడు పల్లవి పాడిన పల్లవి పాడగానే ఆయన కార్ దిగేసి ఏడుస్తున్నాడు అనమాట నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం చూసిన అందరు కమెంట్స్ పెడతారు కదా జనరల్ గా నేను ఏడుస్తా అన్న ఈ పాటిని అంటారు కదా నా లైవ్ లో చూసిన ఆయన ఒక్కరినే అయితే అది చాలా బాగుంటది డెప్త్ సేమ్ మనం కమెంట్స్ వస్తాయి కింద ఎవరు ఏ సాంగ్ అయినా వచ్చే కమెంట్ ఒకటి రెగ్యులర్ కమెంట్ ఏంటంటే ఈ పాట నా కోసమే రాసినట్టు ఉంది అంట చాలా మంది ఫీల్ అవుతారు కదా అదే లైన్ తో స్టార్ట్ అనమాట సాంగ్ అది ఏ పాట విన్నా నా కోసమే అది రాసినట్టు అనిపిస్తుంది నేనే చోట ఉన్నా ఎవరిని చూసిన నీ నవ్వేగా అనుస్తుంది నేను ప్రేమించి నాడది మనసే లేనిది అంటూ ఏడిస్తేనే నాది ప్రేమే గానిది నువ్వే లేనిది రేపు మా పోజస్తనే కాని సచ్చే లోపు నా ప్రేమ బాధని పాటగా వినిపిస్తుంది నీకు పాటగా వినిపిస్తనే 
పిచ్చిగా ప్రేమించానమ్మా అందుకే సచ్చిపో బుద్ధమ్మా నిజం చెప్పండి పాటలు అన్ని కూడా ఎందుకు అబ్బాయిల మీద అబ్బాయిల వర్షంలోనే రాసుకున్నారు అమ్మాయిల వర్షంలో అసలు లేవు అమ్మాయిలు కూడా పాపం లవ్ చేసి పిచ్చి అయిన వాళ్ళు మస్తు మంది పిచ్చి అంటే పిచ్చి మారిన వాళ్ళు మస్తు మంది ఉన్నారు బయట పాపం ఏం చేయాలి ఎందుకంటే అమ్మాయిల సైన్ ఉంది ఫిమేల్ సాంగ్ ఫిమేల్ సాంగ్ ఇది కూడా నాకు వెంకటన్ అని చెప్పా కదా అది ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది యాక్చువల్ గా రిలీజ్ అయిన సాంగ్ ఫస్ట్ అది నేను పాడి రిలీజ్ చేసిన సాంగ్ సలాం సైనిక్ అనమాట రామగోస నాకు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ సాంగ్ అదే దాంతో మంచి పేరు వచ్చింది అనమాట లిరిక్ రైటర్ గా దరిలేని దారుల దూరి నడిసినాను ఊరి పొరుమేరల్లాడుగులేసినాను రాకపోయినా రోకు లేక చూసినాను తట్టు దలిగి వడ్డ నిన్నే దలిసినాను గుండెల్లో బాధల్ని దిగ మింగుకుంటా ఎదలోని సందల్లా ఓదార్చుకుంటా ఏడేడు జన్మాల తోడు గోరుకుంట కొనుపిరే ఉన్న నిను చేరుకుంటా నువ్వు యాదికొస్తే చాలు రామగోస ఇంట్లో మొగురానికే ఒరిగే ఎన్ను పూస నువ్వు గుర్తుకొస్తే చాలు రామగోస గుండె సెరువు అయిపోతుంది నీకు తెలుసా ఇదే యాక్చువల్గా ఫిమేల్ సాంగ్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్లీస్ట్ కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది నా గురించి కూడా పాటలు ఉన్నాయని ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళనే వాడుతున్నాడు తప్ప అరే అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు జెన్యున్ గా లవ్ చేసే వాళ్ళు మొత్తం అమ్మాయి వల్ల అబ్బాయి లైఫ్ ఏ పోతుంది అని చెప్తున్నారు మంచి సాంగ్ ఉంటాయి చెప్పండి నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తా సూపర్ మంచి హిట్ వస్తుంది అంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తా లేదంటే చెయ్యా అమ్మాయిల వర్షన్ అయితే చేస్తా దూరమైన చెలిమి దీపం భారమైన బ్రతుకు శాపం ప్రియతమా హృదయమా తరలి రానేడైనా కలవి కావా నా కన్నుల్లో నిమిషమైనా నీ కౌగిలిలో సేద తీరాలి చేరవానేస్తమా చలియ 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 అలల ఓడిలో ఎదురు చూస్తున్న తనువు నదిలో మునిగి ఉన్న చెమట జడిలో తడిసిపోతున్న తనూపర్ ఎక్కడైనా నేర్చుకున్నారా లేదంటే సంగీతం ఎక్కడ నేర్చుకోలే నేర్చుకోలే అన్ని ఇలయరాజ గారి ఎస్పీ వాళ్ళ సాంగ్స్ వినే ఓకే వాళ్ళ సాంగ్స్ విని నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ఆన్లైన్ లో అట్లా ఎక్కడన్నా జాయిన్ అయినా కానీ కంటిన్యూ గాలే ఇక్కడ కంటిన్యూ గాలే ఓకే ఇంకా అంటే నెక్స్ట్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు పాడుతున్నారు కదా సో ఇందులో కూడా మిస్టేక్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి సో నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారా దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ఎలా తీసుకెళ్తారు నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నా ఓకే పర్ఫెక్ట్ టీచర్ కోసం వెతుకుతుంది అనమాట ఓకే సో నార్మల్ గా టీవీలో ఇప్పుడు చాలా షోస్ వస్తున్నాయి కదా సరే చాలా వస్తున్నాయి లైక్ అలాంటి వాటిలో ఏమైనా ఛాన్స్ వస్తే వెళ్తారా బిగ్ బాస్ కి రాలేదా ఛాన్స్ ఓకే నార్మల్ గా టీవీ షోస్ లో వస్తే వెళ్తారు అండ్ ఇంకోటి వచ్చింది ఒకటి ఆఫర్ అయితే అదే ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు ఈ టీవీలో ఈ టీవీలో ఇంకా కన్ఫర్మ్ అయితే కాలేదు చూడాలి ఏమైతే ఓకే సో దానికి దాని కోసం అని ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతున్నారా అవుతుంది సో ఇవే కాకుండా మీకు హార్ట్ టచ్ అయ్యి అరే ఈ సాంగ్ నేను పాడాలి లైక్ ఇలా కాకుండా నార్మల్ గా మూవీస్ లో సాంగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి టీవీలో అక్కడ ఇక్కడ సాంగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా చాలా మూవీ సాంగ్స్ సో అరే ఈ సాంగ్ నేను పాడుంటే బాగుండు అంటే నార్మల్ గా ఆ వాయిస్ కంటే కూడా అరే ఆ ఛాన్స్ నాకు వస్తే బాగుండు అని ఏదైనా సాంగ్ అనిపించిందా ఏమో ఎప్పుడు అట్లా ఆలోచించలేదు 
కానీ నచ్చిన సాంగ్స్ ఉన్నాయి అంటే అంటే చాలా బాగుంది అని చాలా సార్లు వింటాం కదా కొన్ని అట్లా ఉన్నాయి ఉన్న ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి నాకు ఎస్పీబీ సాంగ్ బాగా ఇష్టము ఎస్పీబీ సాంగ్స్ అన్ని అందులో నాకు ప్రేమ సాంగ్ బాగా ఇష్టం ప్రేమ దేశం మూవీలో అనుకుంటా అది నాకు బాగా ఇష్టం ఒకసారి పాడండి ప్రేమ 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 నను నేనే మరచిన నీ తోడు విరహాన వేగుతూ ఈనాడు వినిపించద ప్రియ నా గోడు ప్రేమ నా నీడ నన్ను విడిపోయింది నీ శ్వాసలో నాది చేరింది నేనున్న సంగతి మరిచింది ప్రేమ ప్రేమ నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట ఎందుకు మా ఊర్లో సుధాకర్ కరుణాకర్ రాము హరీష్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయినా వీళ్ళంతా ఏమొచ్చినా షేర్ చేసుకుంటారా ఓకేనా మీ పర్సనల్స్ అలా అడగచ్చు అయితే ఓకే సో మీ ఫ్రెండ్స్ లో నువ్వు పాడిన మీరు పాడిన ఈ అన్ని సాంగ్స్ లో కల్లా వాళ్ళకి నచ్చిన సాంగ్ అరే నాకు ఇది బాగా నచ్చిందిరా అని ఏదైనా మరీ మరీ పాడించుకున్న సాంగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రీసెంట్ గా అయితే పైసా సాంగ్ పైసా సాంగ్ అది కాకుండా అంతకు ముందు పొట్టి పొట్టి దాని సాంగ్ పాడించుకున్నాను ఓకే ఒకసారి పాడండి పొట్టి పొట్టి దానంటూ గుండెల వెట్టుకున్నని నన్ను బావా బంగారం అంటూ నెత్తిన ఎత్తుకున్నవే అంత ప్రేమ ఇంతలోనే కొంత లేకుండా పోయినదా సచ్చేదాకా ఉంట నన్న ప్రేమ సంపేసి పోయినవా అయినా నిన్ను నన్ను కలిపి నోడి కళ్ళు కాకులు వడిసిన ఏమోనే ఎంత ఏడుస్తున్నా కాస్తైనా చూస్తలేడే నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నా పోస్తున్నాడే కోసి గుండెల మన్ను ఓకే ఎందుకని మొత్తం అన్ని లవ్ కి సంబంధించిన ఈ సాంగ్స్ రాసుకుంటున్నారు వేరే రాసినవి ఉన్నాయి కానీ రిలీజ్ చేయట్లేదు అంతే ఓకే ఎక్కువ అంటే అప్పుడు ట్రెండ్ అంతా ఇదే నడిచింది కదా లవ్ ఫెయిల్యూర్ అన్ని ఇప్పుడు కూడా ఇదే నడుస్తుంది ఎప్పుడైనా అదే నడుస్తుంది అట్లా ట్రెండ్ కదా లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్స్ ఎక్కువ హిట్ అవుతున్నాయి అదేంటో అర్థం కావట్లేదు ఎప్పటికో ఒక ఫెయిల్ అయితే ఓకే సో మీరు అయితే ఫెయిల్ కాలేదు కదా ఆ కాలేదు పక్కా ఫెయిల్ అయితే కాలేదు ఓకే సో పెళ్ళేప్పుడు చేసుకోబోతున్నారు పిల్ల దొరకని పిల్ల దొరకని ఎలా అమ్మాయి కావాలి ఫ్యాన్స్ కు తెలియాలి కదా మంచి పద్ధతి గల అమ్మాయి కావాలి పద్ధతి పద్ధతి అంటే నాకు <laughs> 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 మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్ ఏంటి నాకు వద్దన్న గుండెల సిరీస్ చాలా ఇష్టం ఓకే నాకు ఫస్ట్ లిరికల్ గా రామ గోసిందాక పాడిన కదా అది బాగా ఇష్టం అండ్ దాని వల్ల ఫస్ట్ ఒక అరే మంచి రైటర్ అన్న పేరు వచ్చింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ తర్వాత కొన్ని కాల్స్ వచ్చినాయి చాలా మంది మంచి మూవీస్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఇందాక మూవీస్ కి రాసిన కదా దానికి రీజన్ ఈ సాంగ్ అనమాట వద్దన్న గుండెల సేరి ఒక్కసారి అన్న రావే సింగారి ఊపిరా పేటి కత్తుల్ని నూరి పట్టిన వెట్టను వంటి దారి ఊడల మర్రి ఉయ్యాలాట ఇయ్యాల ఏమాయేనో కాడుకు వంపే కయ్యాల బాటల దయ్యాలు తోడాయేనో గడ్డి విందని దాని గుణము గుడ్డిదాయే నా పానము మనసులున్న మనిషి తోడు లేకపోతే చచ్చిపోవుడే న్యాయము గాయి గాయతున్నదే గంజాయి సెట్టు గుండెల్లో నా నాటినట్టు జ్ఞాపకాలు గావు వట్టేనే ఇడిసి ఉందమంటే నీ మీద ఒట్టు నాకు వీటన్ మీరు ఇవన్నీ పాడుతున్నా కూడా నా మైండ్ లో మాత్రం ఎవడు కనిపెట్టిండే పైసా అనే సాంగ్ ఉందా అదే తిరుగుతుంది నా మైండ్ లో ఎందుకు నైట్ నుండి నేను ఒక ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు నేను ఉంటా దగ్గర దగ్గరగా ఆ ఒక్క సాంగ్ అదే తిరుగుతుంది నాకు మైండ్ లో ఎందుకో తెలియదు కానీ ఎక్కువ అదే చాలా మంది కనెక్ట్ అయింది సాంగ్ అది చాలా వరకు కనెక్ట్ అయింది అసలు లవ్ కి దానికి అందరూ కష్ట బాధపడేది 
మనీ వాళ్ళే కదా పెళ్లికైనా దేనికైనా సరే కానీ ఎక్కువ సిచ్యువేషన్ లో మాత్రం లవ్ కి అది చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది బయట అందరికి కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది ఆ సాంగ్ నాకు అదే దొరుకుతుంది అప్పటి నుండి ట్రై చేస్తున్నా నేను వేరే ఏ సాంగ్ కన్నా డైవర్ట్ అవుదాం అంటే మైండ్ లో కూడా అదే ట్యూన్ అవుతూ ఉంది అనమాట ఎవడు కనిపెట్టింది ఎవడు కనిపెట్టి నిజంగా దాని గురించి ఆలోచిస్తే అసలు ఎవడు కనిపెట్టినోడు ఈ పైసా అనే దాని గురించి నిజంగా అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది క్వశ్చన్ మార్క్ దాని కోసం యుద్ధాలు గొడవలు ఆ చంపుకోడాలు అసలు ఎన్ని చేయాలో అన్ని చేస్తుర్రు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అదే అడుగుతారు ఎవరు కనిపెట్టిన పైసా అంటే నిజంగా మనకి ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చి ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు కూడా అసలు అబ్బాయి ఎవరు అసలు ఈ పైసలు కనిపెట్టింది నిజంగా అసలు ఇది లేకపోతే మనిషి బతికి ఇంకెట్లు ఉండేది అనే సిచ్యువేషన్ కి తీసుకెళ్తుంది అంత డిప్రెషన్ కి కూడా తీసుకెళ్తుంది ఒక్క లైన్ మాత్రమే దాంతో మీకు నిజంగా మంచి నేమ్ వస్తుంది ఆ సాంగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ రావాలి సో నా కోసం ఏదన్నా మంచి ఒక దేవుడికి పాట పాడండి గుహుడు నీకు చుట్టమా గుండెలకు హత్తుకున్నావు శబరి నీకు తోబుట్టువా ఎంగిలి పళ్ళను తిన్నావు నీ రాజ్యము రాసి మంటిన నీ దర్శనమే ఇమ్మంటిని కాని ఏల రావు నన్నేల రావు నన్నేల ఏల రావు సీతారామ స్వామి సీతారామ స్వామి నీ చేసిన నీరమదేమి నీ దయ చూపవదేమి నీ దర్శనమీయవదేమి దాశరథి కరుణాపయోనిది సూపర్ బయట నేను విన్న ప్రకారంగా మీరు ఒక సాంగ్ కి యాభై వేలు తీసుకుంటారంట ఎంతవరకు నిజం నేనేదో ఎంక్వైరీ చేసుకున్నా లేదు అంటే ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు ఒక సాంగ్ ఛార్జ్ పాడిన దానికి రాసిన దానికి ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారా పాడిన దానికి తక్కువ తీసుకుంటారు ఓకే రాసిన దానికి ఎక్కువ తీసుకుంటారు అంటే కంపేరేటివ్ దానికి కంపేర్ చేసి ఎక్కువ తీసుకుంటారు ఓకే మీ ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ అయి ఉండొచ్చు మీరు ఫస్ట్ సంపాదించింది అయి ఉండొచ్చు ఎంత ఏం చేశారు 8k ఫస్ట్ కి ఫస్ట్ సాంగ్ ఎప్పుడు ఇది ఏ ఇయర్ లో 920 అనుకుంటా 20 ఆగస్ట్ లో అనుకుంటా ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేసాట ఫోటో తీసుకున్నాను అది ఇంకా ఉండొచ్చు నా దగ్గర ఇంట్లో ఇచ్చాను అనుకుంటా ఇంట్లో ఇచ్చాను ఇంట్లో ఇచ్చారు ఆ నార్మల్ గా చదువుకొని జాబ్ చేయడము నార్మల్ లైఫ్ స్టోరీ అవును అవును సో అమ్మ నాన్న ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఇలా సాంగ్స్ రాయడం తమ్ముడు కూడా డైరెక్షన్ ఫీల్డ్ లో అవును అవును సో మీరు డిఫరెంట్ ఫీల్ ని చూస్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది చాలా సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళైతే వాళ్ళు చేయకుండా అసలు ఇంతవరకు వచ్చేదే కాదు వాళ్ళు ఒకవేళ ఎప్పుడు కానీ ఎందుకు వద్దు ఫస్ట్ లో ఎక్కువ మనం పెట్టుకోవడం ఉంటది కదా జనరల్ గా చేసినంత వరకు కూడా ఎందుకు అన్నట్టుగా అనలేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు చేసిన కాబట్టి ఇట్లా ఇప్పుడు వాళ్ళైతే చాలా హ్యాపీ ఇప్పటికి వాళ్ళ కోసం ఏదైనా సాంగ్ రాసుకున్నారా అమ్మ నాన్న కోసం వాళ్ళు పడ్డ కష్టం వాళ్ళు మీకు ఎంత అంటే ఎలా సపోర్ట్ చేశారు ఏంటి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది కదా నీవే 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 నేనంట నీవే లేక నేనే లేనంట వరమల్లే అందిందేమో ఈ బంధం ఎనలేని సంతోషాలేని సొంతం నీవే 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 నేనంట ఇందాక నీవే నీవే అని అమ్మ కోసం పాడారు కదా నాన్న ఏం పాపం చేస్తారు పాపం యాక్చువల్గా మా నాన్న ఏంటంట మా సాంగ్స్ ఉంటాయి కదా రిలీజ్ అయినవి అన్ని డౌన్లోడ్ పెట్టుకుని యూట్యూబ్ లో పెట్టుకుని ఒక సైడ్ కి వెళ్ళి చూస్తాడు అనమాట ఒక్కడే ఓకే అయితే నాకు ఆ లైన్ సింక్ అవుతుంది మేబీ ఏ ఊసునే చెప్పినా ఏ పాటనే పాడినా భలే ఉంది మళ్ళీ పాడరా అని మురిసిపోయినా 
నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో నాన్నకు ప్రేమతో అంకితం నా జీవితం నా జీవితం ఏం పేరు అమ్మ నాన్న పేరు అమ్మ పేరు రాజమణి నాన్న రవీందర్ రవీందర్ రాజమణి గారు అండ్ రవీందర్ గారు మీ అబ్బాయి వాయిస్ చాలా బాగుంది మీకోసం మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేశారు వాళ్ళు లేకున్నా మనం లేం అవును సో బాగా చూసుకుంటారా అమ్మ నాన్నని ఎవరు ఎక్కువ క్లోజ్ ఇద్దరు క్లోజ్ ఎవరితో ఎక్కువ షేర్ చేసుకుంటారు ఇద్దరు అందరితో షేర్ చేసుకుంటే ఇంట్లో అందరితో షేర్ చేసుకుంటే అందరు చెప్తా సరే ఫైనల్ గా ఇంటర్వ్యూ క్లోజ్ చేద్దాం సో నా కోసం ఏదైనా మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేయండి లేదంటే మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎత్తుకి మరి ఇంటర్వ్యూలో కూర్చొని పెడతా సరే ఓకేనా చైత్రమా చేరుమా చేరనంటే న్యాయమా ప్రాణమైన పైడి బొమ్మ పారి జాత పూల కొమ్మ పరవశాలు పంచవమ్మ పాల సంద్రమ ఆడుమా పాడుమా అందమే అందుకోవమ్మ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సాంగ్ ఇంక ఇక్కడ నా వాడిని అనుకో నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి ఓకే ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళిన దగ్గర యాంకర్లు అందరికి ఇదే సాంగ్ అయితే డెడికేట్ చేయాలి కదా చూసారు కదండి అజయ్ గారి సాంగ్స్ అవి సో పై ఎవరికైతే పెట్టిండే పైసా నెక్స్ట్ ఈ మంత్ లో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో అందరూ చూడండి ఇప్పటి వరకు అయితే ఎలా అయితే ఎంకరేజ్ చేసి సపోర్ట్ చేశారో ఫ్యూచర్ లో కూడా మీ సపోర్ట్ అలానే తనకు ఉండాలి ఇంకా ఇంకా సక్సెస్ అవ్వాలి మీ అందరికి కనెక్ట్ అయ్యే సాంగ్స్ ఇంకా ఇంకా రాయాలి మీరు కూడా సో వాళ్ళకి మీరు ప్రామిస్ చేయండి ఇంకా మంచి సాంగ్స్ నెక్స్ట్ అంటే రెగ్యులర్ గా సాంగ్స్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా అల్టిమేట్ గానే ఉన్నాయని నా ఫీలింగ్ ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీ ఫ్యాన్స్ అందరికి అందరు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు నాకైతే ఇప్పటి వరకు ఈ సాంగ్ వచ్చిన ఇన్స్టాలో అయినా దీంట్లో అయినా మీరు అందరు సపోర్ట్ చేస్తేనే ఇంతవరకు వచ్చిన వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ పిలిచింది కూడా మీరు సపోర్ట్ చేయడం వల్లే సో అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మరో గెస్ట్ తో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని अवेलेबल గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి